。要说庐山最有名的诗句，除了李白的《望庐山瀑布》，就是苏轼的这首了。横看成岭侧成峰，远近高低各不同。不识庐山真面目，只缘身在此山中。今天我就带大家走一走苏轼诗句中所说的这里，石门涧。今天开始带大家走庐山的西线，这是景区的观光车，先坐观光车直接到最后一站，电站大坝。顺便插一句，现在西瓜正在举办创作者大赛，帮我一起投个票吧。直接从这里点进去，或者在留言区里看说明。现在到了西线终点，电站大坝，这里有个景区示意图，这个就是电站的大坝。从这里望向远处，有几块巨石，形态各异。那个是列宁石吗？其中有块最著名的列宁石。这里有一座兴隆索道。收费的五十元往返。这条索道下面是石门涧，石门涧应该算是西线第一景。但是去石门涧的人非常少，因为这里不但要坐索道下去，还要另外收费四十九元。之所以要去石门涧，第一是总听说。石门涧才是西线的第一景。第二最吸引我的，很多人说石门涧就是苏轼的诗《题石林壁》里面“横看成岭侧成峰，远近高低各不同，不识庐山真面目，只缘身在此山中”。这首诗据说是苏轼在这里看到之后写下的诗。现在下了索道，往下要走两三百米，有一座石索桥。这座桥不小，从很多角度都可以看到它。甚至很多人坐索道下来，就是为了在这个桥上走一走，就又返回了。从桥向侧面望去，是铁船峰。铁船峰也是庐山非常著名的山峰，毛泽东曾在这里拍过照。从桥上往下面山涧望去，还有一座小桥，那下面就是石门涧。可能是收费的索道，加上石门涧有收费，所以几乎来庐山的人很少人到石门涧。回到桥边往左走，就是石门涧的入口，在这里买票，四十九元。庐山风景区大门票一百六十元，除此以外还有两个地方收门票，其中一个地方就是这个石门涧。石门涧甚至被称为庐山第一景。这里集雄险、奇特、秀于一身。现在开始往下走，这个放藤椅的地方，就是当年毛主席在这里拍庐山照片的地方。这个就是铁船峰，这个山也可以徒步上去的。现在继续往下走，这个就是刚才在索桥上看到的下面小桥。回身看，上面这个就是刚才的石索大桥。这个铁船峰貌似一艘大铁船，相传是飞到这里来的。现在继续往下走。
这个石门涧往下的路也非常陡峭，感觉比三叠犬更加累。一直可以看到对面的铁船峰，沿途的峭壁上也有很多题词题字。当年徐霞客在庐山待了六天，这个石门涧也是徐霞客到过的地方。现在爬到了山涧的半山腰，和三叠泉相比，这里沿途的风光更漂亮一些。前面亭子里有几个游客，这是路上遇到的第一波游客。从山上流下来的小瀑布，高达百米。这个位置就是刚才几个游客待的小亭子上看到的景色。下面看到的就是石门涧的底部，青龙潭。这就是青龙潭，四面都是高山绝壁，耳边只听得到瀑布的声。这个位置是一个绝佳的观赏地，可以看到很多山峰上的巨石，形态各异。今天没有云雾，否则就可以再现苏轼诗中的“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的境界了。从这里可以看到石垒经书、石门大佛、鹰嘴石。陆龟回头，天狗望月等很多巨石。前面那个凸起应该是鹰嘴石吧？上面是经书，还有形似乌龟的巨石。从刚才石门涧的售票处走到这里，大约用时四十分钟。看路标显示，一直往前走大概两三公里，有个出口，直接出去了。所以玩石门涧的人，这边是两个出口，自己考虑好怎么进出。我肯定最后还要返回去坐缆车。这上面记录的就是徐霞客当时到这里的。一些记录。往前走，山涧里的一些景色还是很美的。在这个石门涧中，有一个著名的石壁——龙虎亭，我要走到那里。这里真是幽静啊，一个人没有，想问路都问不到。
我想当年的徐霞客在这里游玩也是一个人吧。徐霞客在庐山待了六天，我打算待七天。这个位置看这个鹰嘴石更清晰。过了第三个小桥，终于看到这里有一个标识——龙虎琴，这是一幅天然的石壁画，是当年李四光发现的。我们一起来看一看这个龙虎琴，能不能找到龙和虎？左边是虎，右边是龙。天哪，这比较难。能看清吧？左边这就是向右扭头的老虎，右边是一个栩栩如生的龙的形状。别小看这个石壁画。据说当年凭世界自然和文化遗产的时候，这个也起了大作用。这个旁边还有个什么建筑？别出洞天，进石洞里看一看。头顶有一个透出光来的小洞，走到这里，前面再走一两公里就是出口了，打算往回走了。往上还要爬半个多小时，这么美的景色，还是拍个照吧。至此，这个庐山第一景石门涧游览完毕。整个门票四十九，加缆车费五十，花费一百元。总的来说，这个石门涧景色还可以，爬起来有点累。往返慢慢的玩，大概三个小时。回到铁船峰的时候，在这个拐角遇到了一个熟悉的身影。大家看看，他像谁还是挺有意思的一次相遇。今天的石门涧就到这里，明天继续带大家去西线的其他景点另外，一起帮我参加一个西瓜普类的活动，帮我投个票吧。有生之年，愿你没有遗憾。有生之年，愿你笑容灿烂。我现在来到了庐山。愿你三冬暖，愿你春不寒雨，愿你勇敢。庐山是避暑休闲的旅游胜地，打算在这里住一周。结束了广西之旅后，打算去庐山休息一周。先是飞到了南昌，从南昌到庐山非常方便，机场就有大巴直接到九江，然后在九江长途车站直接去往庐山。九江到庐山有很多的大巴，车票十六元。坐去往庐山的大巴，中途会统一购买景区的票，一百六十元。这个景区门票是没有时间限制的。买完景区票，继续坐车上山，前往庐山。庐山是一个非常大的风景区，甚至可以把庐山风景区当做一个山上的小城市。去庐山风景区有两种方式
一种是我这种的大巴，十几块钱就可以直接到达山上的汽车站；还有一种就是从山的另一侧坐缆车上山。缆车的单程票价七十，往返会便宜一些。坐这种中巴车上山虽然便宜，但是不好的地方是会有一点晕车，因为将近一个小时都是盘山路。这里就是庐山风景区山上的汽车站。庐山景区很大，在旅游旺季和节假日的时候，私家车是不能够上山的。但去庐山的所有景点都有景区的观光车，观光车费七十元，可以管七天的时间。我现在买好了观光车票，准备去住宿。从庐山汽车站往前走100米，就是很热闹的地方。这里有条不错的街道，准备在这里找住宿。感觉这个位置去哪里都方便，坐车也方便，准备在这里住下。因为现在又出现了新疫情，所以庐山的游客也很少。我住的这家宾馆，如果是往年，至少300。而现在只要一晚一百块钱一间，这个价格真的是太值了，所以准备在这里待一周，休息了一会儿，出门转一转。现在庐山的温度也就二十多度，非常舒服。街口就是这个孤岭的标志建筑，这是在孤岭的观景广场。可以看到整个庐山的小镇，可以说庐山就是一个山上的小城市，非常舒服。傍晚，很多老年人都出来散步、跳广场舞。应该说，每年暑期都有很多人到庐山来避暑。到庐山旅游最方便的交通还是直接到九江市。庐山风景区里，现在常住的人口就要有将近两万人了。从这个街心广场往远处看，下面就是九江市。落日余晖，景色非常美。晚上遛弯的人在观景台上。天边有一片非常漂亮的彩霞。庐山是国内非常著名的风景区，以前我只来过一次。在古代，有无数的文人墨客都来过庐山，在这里留下了将近上万的名句诗篇。庐山风景区里景点非常非常的多。现在设计的景区观光车主要有两条线路，东线和西线。每个线路上大概都有七八个景区。如果你只是来庐山打卡旅游，也至少两天的时间，走马观花的看一看。而且这些景点有的地方爬起来不轻松。在庐山有好几个地方可以看日出，最著名的地方当然是韩伯口了。这里的日出时间非常早，不到五点就要去
。看日出会有专门的观光车，免费的，但是要必须提前预定，下午三点半到五点就要去预定。因为这次准备在庐山多待几天，所以要慢慢的玩也希望把庐山所有最美的景点拍给大家看。可能很多人对庐山的记忆就是电影《庐山恋》了吧？《庐山恋》也应该算是几十年前最红的一个偶像电影了，也是个旅游风光片吧。当年的章鱼和郭凯敏。可比现在的这些小鲜肉、小花们漂亮多了。随便在古岭街转了转，又回到了广场。很难得，这里这么清静。明天计划去韩博口看日出，已经约好了景区的观光车。然后再去三叠泉，三叠泉也算是庐山最著名的景点之一了。很多人都说不到三叠泉不算到过庐山。吃了晚饭，准备回入住的酒店。这条街晚上还是很漂亮的。如果你从来没有来过庐山，或是很久以前来过庐山，这次就可以跟我一起，慢慢的欣赏这个历史悠久的旅游文化圣地。